আজকে তো এমন সময় চলে এসেছে নিজের মায়ের এক মায়ের পেটের ভাই আর এক ভাইকে বলে আমি মারা গেলে আমার চেহারাও দেখিস না তোর জানা যায় আমি যাব না আস্তাক ফিরুল্লাহ কি বলছি আমরা এগুলো কি বলছি সামান্য একটা দুই কথার জন্য কি কথাটা বলছি সে ভাবার জ্ঞান আমাদের কাছে কিভাবে ধৈর্য ধরতে হয় বিপদ আসলে কি করতে হয় শুক্রিয়া কিভাবে করতে হয় ধৈর্য কিভাবে ধরে ওই শিক্ষাটা তো পাচ্ছি না জগৎ যখন এই টেনশনে মগ্ন তখন আল্লাহ তালা বলে পৃথিবীর বুকে অমানুষ থেকে মানুষ হওয়ার জন্য একটা বিদ্যালয় আছে সেটা হচ্ছে নবী রহমতুল্লিল আলমিনের আদর্শ বিদ্যালয় যেখানে ছাত্র হয়ে নাম লিখিয়েছেন আবু বক্কর পড়ালেখা করে পাশ করে সিদ্দিকে আকবর হয়ে গেছে যেখানে নাম লিখেছেন ওমর পড়ালেখা করে পাশ করে ফারুকে আজম হয়ে গেছে যেখানে নাম লিখিয়েছেন উসমান হয়ে গিয়েছেন গানি জিন্নুর আইন যেখানে নাম লিখিয়েছেন আলী হয়ে গিয়েছে শেরে খোদা যেখানে এক একজন সাহাবা নাম লিখিয়ে এমন ভাবে পাশ করেছেন দুই হাজার তেইশ সালের মানুষ ওনাদের নাম নেওয়ার আগে আগে হজরত বলে শেষে রতি আল্লাহ বলে নিজের বাবা দাদার নামে ব্যানারে নাম না দিলে ওনাদের নাম দিতে বাধ্য হচ্ছে আর একটু জোরে বলেন না অন্যদেরকে বুঝাতে গেলে ওনাদের জীবনী আনতে হয় আমি আমার বাবার জীবনী বলতে পারি না আপনি আপনার বাবার জীবনী বলতে পারছেন না কিন্তু আবু বক্ক সিদ্দিকের জীবনে দিয়ে আমরা সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করছি এভাবে হবে হবে ওনাদেরকে জিজ্ঞেস করেন কোন জায়গায় এত সুন্দর শিক্ষাটা পেয়েছেন কোন জায়গায় পেয়েছেন সবাই উত্তর দিবে আল্লাহর প্রেরিত নবী যতক্ষণে সেজন্য আল্লাহ তালা কোরআন কি বলেছেন ওয়াকুনো মাস সোহাদিকিন হে আমার বান্দারা নামাজ পড়া রোজা রাখো কিন্তু আমার প্রিয় বান্দাদের সাথে উঠো আমার প্রিয় বান্দাদের সাথে বসো তাদের সাথে চলো কারণ তুমি যতটুক না করতে পারবে ওনাদের সাথে থাকতে থাকতে আরো বেশি করে ফেলবে আপনি একজন নামাজের সাথে এক মাস চলেন আপনি যে কখন নামাজি হয়ে যাবেন আপনি নিজেও বুঝবেন না সৎসঙ্গে অসৎ সঙ্গে এমন কি কোনো মা বাবা আছে নিজের সন্তানকে সন্ত্রাস দেখতে চায় আপনি আমার কথা ভাবিয়েন না আমি আপনার কথা ভাববো না আপনি আপনার কথা ভাবেন আমি আমার কথা ভাবি আমি আমার ঘর শুধরাই আপনি আপনার ঘর শুধরানোর দায়িত্ব নেন অন্তত নিজের ঘরে গিয়ে যেন শান্তিতে আমরা থাকতে পারি আর এটার জন্য ইসলামী শিক্ষা ছাড়া দ্বিতীয় কোন উপায় মানুষ ভদ্র হলে সুশিক্ষিত হলে সমাজ সুন্দর হবে পরিবার সুন্দর হবে এলাকা সুন্দর হবে রাষ্ট্র সুন্দর হবে চুরি কমে যাবে ডাকাতি কমে যাবে শিখতে সাপ্তার পর সাপ্তা চলে গিয়েছে কিন্তু আমাকে একটু দেখান আপনার সারা জীবনে সবার হয়তো কয়েকজনের লাগলে লাগতে পারে কিন্তু সবার সারা জীবনে এ প্লাস বি হল স্কোয়ারের সূত্র কোন কাজে আসবে শুনি নাই আমি যে কোন চাকরিতে আপনি করেন চাকরিটা হচ্ছে পানি কেন্দ্রিক ওয়াশাতে মনে করেন চাকরি আপনাকে প্রশ্ন করা হবে মোগল আমলের বাদশার নাম কীল আর মস্ট্রম কত সালে মারা গেছে কী দিবেন ফানির আপনি আমাকে ফাইভ নিয়ে প্রশ্ন করেন ফাইভ কিভাবে লাগাবো সেটা প্রশ্ন করেন পানি কিভাবে জয়েন দিব সেটা প্রশ্ন করেন একজন ইন্টারভিউ দিতে গেছে প্রশ্ন হচ্ছে কেমতের একটা আলামত বলেন তো হুজুরও খুব সুন্দর উত্তর দিয়েছেন আপনাদের মতো মানুষরা যে হুজুরদেরকে ইন্টারভিউ নিচ্ছে এটাই তো কেমতের বড় আলামত আর একটু জোরে বলেন ঠিক কিনা 
আমাদের মতো মানুষ যে আমাদেরকে ইন্টারভিউ নিচ্ছেন এর চেয়ে বড় আলামত আমার আর সোকে পড়ে না এবার আপনি টোটাল অঙ্কটা মিলান শিক্ষা কি গরু ছাগলের জন্য না মানুষের জন্য মানুষকে অবদ্র বানানোর জন্য না বদ্র বানানোর জন্য এজন্য আমি সবার কাছে অনুরোধ রাখব এখানে অনেক প্রতিষ্ঠানে হয়তো আমার আওয়াজ যাচ্ছে এটা আমি ভাই হিসেবে পরামর্শমূলক বলছি মন চাইলে নেবেন না হয় বাদ দিয়ে দিবেন সপ্তাহে যাই কিছু পড়ানো হোক না কেন অন্তত সপ্তাহে একদিন একটা নৈতিক ক্লাস রাখার চেষ্টা করবেন ঠিক ছাত্রদেরকে শেখানো হবে যে কিভাবে ধৈর্য ধরতে হয় বিপদ আসলে কি করতে হয় সুক্রিয়া কিভাবে করতে হয় যেমন আমরা বেশিরভাগ মানুষ জানি বিপদে কি ধরতে হয় আমরা শুধু এতটুকু বলতে পারবো আলহামদুলিল্লাহ এর বাইরে কিন্তু আমরা বলতে পারি না এই যে একটা প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষা এটা আমাদের থেকে উঠে গিয়েছে আমার মনে হয় অল্প জ্ঞানে প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানে যদি অন্তত সপ্তাহে এক ঘন্টা জীবন কেন্দ্রিক শিক্ষাটা তুলে আনা হয় অন্তত ওই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রের দ্বারা সে যখন স্বামী হবে বউ যৌতুকের শিকার হবে না আর একটু জোরে বলেন ঠিক কিনা সে যখন মা বাবার সামনে যাবে সে বেয়াদব সন্তান হবে না সে যখন ব্যবসায়ী হবে সে দুই নম্বরই আর হবে না কারণ আল্লাহ তালা ইসলামী শিক্ষাকে দুই ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছেন একটা থিওরিক্যাল একটা প্র্যাকটিক্যাল থিওরিক্যাটাল হচ্ছে কোরআন ও হাদিস আমার প্রিয় বান্দাদের সাথে উঠো আমার প্রিয় বান্দাদের সাথে বসো তাদের সাথে চলো কারণ তুমি যতটুক না করতে পারবে ওনাদের সাথে থাকতে থাকতে আরো বেশি করে ফেলবে আর একটু জোরে বলেন না সুবাহান আল্লাহ এমন কি কোন মা বাবা আছে নিজের সন্তানকে সন্ত্রাস দেখতে চায় না তাহলে কি করতে হবে আমাদেরকে স্কুল মাদ্রাসায় পড়াইতে হবে ওই সাথে রেখে রেখে সেই শিক্ষাটাও দিতে হবে না হয় জীবনে কোনোদিন উন্নতি করা যাবে সেজন্যই আল্লাহ ওয়ালা দরকার আপনি আপনাকে বাঁচানোর জন্য আমি আমাকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহর প্রিয় বান্দা খুঁজতে হবে এছাড়া দ্বিতীয় কোন উপায় নাই যেমন রাগ করা যাবে না রাগ করা ভালো না জানে না কে কিভাবে রাগটাকে কন্ট্রোল করব সেটা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সাথে থেকে শিখতে হয় সেজন্য জীবনে সবর ছাড়া ধৈর্য ছাড়া কেউ আগাতে পারেনি পারবেও না ধৈর্যটা কিভাবে শিখবো সে ব্যবস্থাটা আমাদেরকে করে নিতে হবে সুক্রিয়া কিভাবে করলে আল্লাহ দান করবেন সেটা আমাদেরকে একটু প্র্যাকটিক্যালি শিখে নিতে হবে নামাজ ফরজ সবাই জানে নামাজ না পড়লে কি মাইট দেওয়া হবে সেটাও সবাই জানে পড়লে কি সওয়াব সেটাও সবাই জানে কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় শুক্রবার ছাড়া অন্য সময় মসজিদে মুসল্লি পাওয়া একটু ভেবে দেখেন তো কেন পাওয়া যায় না না জানার কারণে নয় নয় ওই নামাজের গুরুত্বটা না বোঝার কারণ আজকে তো এমন সময় চলে এসেছে নিজের মায়ের এক মায়ের পেটের ভাই আর ভাইকে বলে আমি মারা গেলে আমার চেহারাও দেখিস না তোর জানা যায় আমি যাব না আস্তাক ফির কি বলছি আমরা এগুলো কি বলছি সামান্য একটা দুই কথার জন্য কি কথাটা বলছি সে ভাবার জ্ঞান আমাদের কাছে সেজন্য সবার কাছে অনুরোধ করব আপনি আমার কথা ভাবিয়েন না আমি আপনার কথা ভাববো না আপনি আপনার কথা ভাবেন আমি আমার কথা ভাবি আমি আমার ঘর শুধরাই আপনি আপনার ঘর শুধরানোর দায়িত্ব নেন অন্তত নিজের ঘরে গিয়ে যেন শান্তিতে আমরা থাকতে পারি আর এটার জন্য ইসলামী শিক্ষা ছাড়া 
দ্বিতীয় কোন উপায় সেজন্য আমি সবার কাছে অনুরোধ রাখবো এখানে অনেক প্রতিষ্ঠানে হয়তো আমার আওয়াজ যাচ্ছে এটা আমি ভাই হিসেবে পরামর্শ মূলক বলছি মন চাইলে নিবেন না হয় বাদ দিয়ে দিবেন সপ্তাহে যাই কিছু পড়ানো হোক না কেন অন্তত সপ্তাহে একদিন একটা নৈতিক ক্লাস রাখার চেষ্টা করবেন ছাত্রদেরকে শিখানো হবে যে কিভাবে ধৈর্য ধরতে হয় বিপদ আসলে কি করতে হয় সুক্রিয়া কিভাবে করতে হয় যেমন আমরা বেশিরভাগ মানুষ জানি বিপদে কি ধরতে হয় प्रैक्टिकल शिक्षा उठे गए मन अल्प ज्ञान प्रत्येक सप्ताह एक घंटा জীবন কেন্দ্রিক শিক্ষাটা তুলে আনা হয় অন্তত ওই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রের দ্বারা সে যখন স্বামী হবে বউ যৌতুকের শিকার হবে না আর একটু জোরে বলেন ঠিক কিনা সে যখন মা বাবার সামনে যাবে সে বেয়াদব সন্তান হবে না সে যখন ব্যবসায়ী হবে সে দুই নম্বরই আর হবে না কারণ আল্লাহ তালা ইসলামী শিক্ষাকে দুই ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছেন একটা থিউরিক্যাল একটা প্র্যাকটিক্যাল থিউরিক্যাটাল হচ্ছে কোরআন হাদিস चलो कारण तुम जत टूक ना करते स्कूल मद्रास पढ़ाई प्रिय बंदा खुजते রাগ করা যাবে না রাগ করা ভালো না জানে না কে সবাই জানে কিন্তু মেজাজ যখন গরম হয় এটা কি কাজ হয় কেন আমি তো জানি রাগ করা ভালো না তাহলে করলাম কেন রাগ করা ভালো নয় এটা হচ্ছে জানি এটা কিতাব থেকে শিখলাম ঠিক কিভাবে রাগটাকে কন্ট্রোল করব সেটা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সাথে থেকে শিখতে হয় ঠিক সেজন্য জীবনে সবর ছাড়া ধৈর্য ছাড়া नाम पढ़ले बड़ दुखे विषय शुक्रवार छाड़ा अन् समय मस्जिदे मुसल्लि पावा একটু ভেবে দেখেন তো কেন পাওয়া যায় না না জানার কারণে নয় নয় ওই নামাজের গুরুত্বটা না বোঝার কারণ আল্লাহ তালা আমাদের সকলের হাজিরে কবুল করুক তো সবার কাছে একটা অনুরোধ রেখে বিদায় নিচ্ছি প্রত্যেক দিন রাত্রে ঘুমানোর আগে অজু করে ঘুমানোর চেষ্টা করব ইনশা রাত্রে বেলা শুয়ে আল্লাহর কাছে তো অবা করার চেষ্টা করব প্রত্যেক দিন ইনশা নবীর হক হিসেবে দরু শরীর মাথায় করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ আপনারা এই মহিবানের রহমাতুল্লিল আলমিন মডেল হাফেজিয়া মাদ্রাসা এখানে চালু করা হবে নতুন তো আস্তে আস্তে আপনাদের সহযোগিতায় শুরু হবে আশেপাশে যত যত প্রতিষ্ঠান আছে আল্লাহ সব প্রতিষ্ঠানকে কবুল করুক আপনার সন্তানকে আপনার ভাইকে আপনার পরিবারকে যেখানে আপনার সুবিধা সেখানে দেন যেখানে আপনার সুবিধা হয় দেন কিন্তু আমার একটা আবদার দুনিয়াবি শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষার বড় দরকার এটা আপনি যেখান থেকে পারেন সেখান থেকে দেওয়ার চেষ্টা করবেন এই মহিবানে রহমাতুল্লিল আলমিন মডেল মাদ্রাসার থেকে আপনারা খেয়াল রাখবেন আর ওরা এই কিছু কম্বল শীতবস্ত্র 
বিতরণের চেষ্টা এই তোহফা ফর ম্যানকাইন্ড চেষ্টা করে যাচ্ছে মানবতার সেবা আল্লাহ কবুল আর মঞ্জুর করুক আমিন ওয়াকরু দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের হাজিরে কবুল করুক আমিন তো সবার কাছে একটা অনুরোধ রেখে বিদায় নিচ্ছি প্রত্যেক দিন রাতে ঘুমানোর আগে ওযু করে ঘুমানোর চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ রাতে বেলা শুয়ে আল্লাহর কাছে তওবা করার চেষ্টা করব প্রত্যেক দিন ইনশাআল্লাহ নবীর হক হিসেবে চালু করা হবে নতুন তো আস্তে আস্তে আপনাদের সহযোগিতা শুরু হবে আশেপাশে যত মাহফিল যত প্রতিষ্ঠান আছে আল্লাহ সব প্রতিষ্ঠানকে কবুল করুক আমিন আপনার সন্তানকে আপনার ভাইকে আপনার পরিবারকে যেখানে আপনার সুবিধা সেখানে দেন যেখানে আপনার সুবিধা হয় দেন কিন্তু আমার একটা আবদার দুনিয়াবি শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষার বড় দরকার এটা আপনি যেখান থেকে পারেন সেখান থেকে দেওয়ার চেষ্টা করবেন এই মুহিববানে রহমাতুল লিল আলামিন মডেল মাদ্রাসার দিকে আপনারা খেয়াল রাখবেন আর ওরা এই কিছু কম্বল শীতবস্ত্র বিতরণের চেষ্টা এই তোহফা ফর ম্যানকাইন্ড চেষ্টা করে যাচ্ছে মানবতার সেবা আল্লাহ কবুল আর মঞ্জুর করুক আমিন ওয়াকরু দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু